欢迎大家回到井盖什么的。今天是一个北京特产，老北京烤鸭。哎呦，三哥，手手别离开方向盘。自打我这个一个老奴啊，找一老伴儿，变成俩老奴之后啊，车都不用开了啊，我这后宫也越来越全乎了啊。这个一辆车马上都装不下了，就下回看店就车车队，你知道吗？今天我们去吃烤鸭啊。那你说吃烤鸭有什么新鲜的？我们这家烤鸭不一样，这家烤鸭的师傅啊，祖先原来是在清朝宫里烤鸭的，宁儒祖传了手艺，而且它是有一个四合院，也是祖上传下的，特别有老北京那味儿，而且是全网首发。那么今天我们就去看看这个伺候皇上的烤鸭的味道到底怎么样 ，Let's go。反正吧，有好多出租车司机说那个吃烤鸭全是在拉这儿，到了，刘宅师傅。来，这个啊，全是明星，红军儿，这还有刘宅师傅的简介。来，这个定了，一天定的包厢。啊，参观了。这儿啊。生的。我定的，逆逆先生。这院儿算大的。来来来来。哎。这五十米了。哎，这好。这这四合院挺大的。是吗？哦，自己家房随便开。真牛！您好，包间点菜。来一份烤鸭吧。烤鸭，这茄子卷一定要吃的。这是获奖的，走遍全世界这道菜你吃不到。哦，那来一个这个。我这点六个招牌菜。哪六个呀？烤鸭、茄子卷、鱼、酥皮虾、三不粘，还有狮子头。行。那就六个招牌菜了，省得点了。好吧，完了你们老北京的小吃爆肚灌牛肉麻豆腐，麻豆腐，麻豆腐，麻豆腐素的吗？你不说就是素。羊羊肉馅儿，那就先弄这么多。啊，齐了啊，好啊，谢谢。行了，哇，这是三百多集以来最痛快的点菜的一集，根本不用点，嗯，安排了。不是三不沾是什么东西啊？你们满族没吃过吗？宫廷菜，在齐的朱元璋后裔嘛，叛徒嘛，嗯。是什么有点像？像周文章是吗？对，一看就是亲孙子。他这儿后厨能参观，参观一下呗。走，带你们看看去。噔噔噔噔，烤着呢。哦、烤鸭不是放火上直接烤啊，外边烤，里边焖。师傅，这鸭子得烤多少天、啊？一个小时左右。一个小时，这炉子使了多少年了？这枣木是香的嘛？这么闻的话，闻不出来。它这个经过火一烧，它就那个腌出来一个那个香味啊、哦，确实闻不出来，烫的。谢谢您、啊哦，不客气，不客气。哎，再见，烤鸭。我操！来了，烤麻豆腐。哎，谢谢。客气。这麻豆腐得赶紧尝尝啊！开放。尝尝啊，麻豆腐，两种油，一口水。两种油是羊油和素油。烫烫，宝贝儿，哎呦，吹吹都不烫啊！哎呦，我天哪！哈哈哈哈哈哈！嗯，呵，哇，对，趁热吃。这这这也趁热吃，好吃好吃。这这来一个，趁热吃。这个不错不错，哇，来啊！我是不是巨烫啊？啊，不烫，我吹了吹。这麻豆腐。怎么说呢？就属于那种天南海北全能吃得惯那种麻豆腐，没什么麻豆腐味儿。哎，那它的形式是吧？啊，对，这雪里红还挺新鲜的啊。啊，是的。嗯，要不咱尝尝下一个？尝这个鱼吧，白鱼，你先拿。这鱼眼珠子都掉了哎。你别吓他，这是个小发发。谢谢。小发发。这样我觉得你是。嗯。我不要花。我那我那我又要花了啊、哦，没事儿<笑>、啊啊啊啊。来来来，尝尝这白鱼啊，尝尝白鱼，白鱼挺大的啊，白鱼啊。白鱼为什么叫白鱼啊？白鱼因为白，你知道吗？哦。嗯。来，等一个，老奴你们吃吧，剩下全精华。嗯。我给你弄，你吃你吃，我给你弄。哎，我给你弄。一小时后，我给你弄。哎，我给你弄。尝尝啊，白鱼。这白鱼啊，一般在南方啊，煲鸡的那个汤里边这个油，这就是煲鸡的汤啊。鸡煲的汤？不对，煲鸡的，煲鸡汤有味儿，知道吗？他这应该也是这么做的。尝尝，还挺鲜的。是，应该就是拿鸡汁做的。嗯。啊，这确实还行。嗯。
这个比前几个好吃吧？哎，更肥一点这鱼。来了，盖浇菜是三不沾。三不沾啊，三不沾一定要趁热吃。是，这是乾隆皇帝非常喜欢吃的一道菜，也是他赐的名字，叫三不沾。顾名思义，不沾盘子，不沾勺，不沾盏。但是吃法要有讲究的，我是按《顺时针转》啊，啊，《顺时针转》吧，《顺时针转》我我第一个，《顺时针啊，对，这道菜是获得非物质文化遗产的菜，别给我往嘴里了，对，别介啊，<笑>这个一会儿再烫着你，啊，啊，我不怕烫，你看是这么翻勺啊，哎，这么，哎哎哎，真没沾，哎，来，这么翻勺啊。怎么做的？这个就是鸡蛋，在锅里边炒啊，炒了四百下，四百下，四百还煮呢。这这几个鸡蛋差不多，十个鸡蛋，六个鸡蛋，六个鸡蛋不行，十个是鸡蛋的，十个鸡蛋，一盘子。这实际上这种荤素菜，在同和军那是一百三十八，这点卖是八十九啊。那得亏咱没去同和居。同和居，他这点是花田，嗯，这边是这点是微甜，啊，微甜。嗯，尝尝四百下面三不沾，我、哦、靠，哎，真不沾，哎，崴不上来了都。呵，你这假动作呀！我得骗一下他，要不然崴不上来了啊！非遗三不沾。你别整这这，小样可没事。不错，真不错。那、啊、它这里边为什么有那个棒子面味儿呢？你可能这棒子面儿什么味？<笑><笑>真的？这没有啊？没有，就是鸡蛋味儿，就是鸡蛋味儿，蛋挞，还挺好吃，挺好吃的。那个甜点，我头有一张，这这这非常可以。还有三不沾吧，不是特地要严密那种三不沾。啊，对。那你说它三不沾，三不沾不沾烟酒色，这拒绝黄赌毒，哎，拒绝不了。来了来了，来了，哟。哦，好，放能放中间，我们自己拿吧。就放这儿，你们传一下。对对对对，那啊，拿瓶吃烤鸭啊。最重要的，甜面酱、金糕的条、公司黄瓜丝，剩下的好多都是天炫的。哎呀，这白糖，白糖干嘛的？那一百零八片，最后还剩了两块鸭胸肉啊，蘸那个吃了。这俩不用管啊，发。你们想吃个带辣味儿的吧？好的。哎，我鸭皮。好，谢谢啊，鸭皮，加上白糖，啊，我还是挺会吃烤鸭的，我能说实话吗？你说，这烤鸭鸭皮选的不是特别好，但是烤鸭烤有点兜油，这兜油它有俩原因啊，一个就是它跟鸭皮有关，烤烤鸭跟一般的差别挺大的，加起来说白了就是鸭子不好，鸭子能说人家刺，但是它不是那种特别好。嗯，还有一个呢，就是烤了火。你是不是觉得有点老？有点都油了，这么老的情况下都油。跟他那名炉有关系吗？有关系，但是好多人也这么使。那他这就算大家都使名炉里边，他这个一般的。这鸭子不好。这烤鸭。哎。这是甜点，现在。谢谢。好嘞。谢谢。哎，我这个又有一绝招。嗯，你说，就是吃烤鸭，嗯，你得看那个皮跟肉之间那层脂肪，好的鸭子那层脂肪是非常非常薄的，所以你,你这现在的切法都不那样了。现在是先把皮破下来，把油刮了以后，再把皮安回去。那不叫遮丑吗？正常。现在都这么干，是因为那鸭子不行了啊，太肥了，然后就做一那样子了。对对对对对。然后卷一个，这这给你给我拿走，够硬了。谢谢。喂。卷呀！他们烤的不是这种酥皮的那种，一样。啊，烤鸭！我操，牛，特别多，我太腻了。头一回吃烤鸭，吃一个爆油的。以前还不带大家吃一好烤鸭。故宫有一店特牛逼，想做那个景观位嘛，啊，进不上。它是排号对，排特长，好几百。哎，你哪天一早起啊，你排个去。下期点赞破万吧，第二天就去，带一帐篷。这个，它这个。行啊，吃差不多了啊，来我肉吧。最后一口，痛快。哇，干了呢。完事儿，行啊，吃完了。
点评一下啊，他们家呢整体来说呢感觉还行。你要是来北京旅游啊，吃他们家菜呢，整体比较容易接受啊。但是呢，离那个正宗的北京菜呢，可能还是有点距离。我觉得他不是不会做，他是让那个天南海北的小伙伴都能接受北京菜，改良了一下啊。但是呢，他这店门啊起的太高了，你知道吗？要是我们这种从小吃北京菜吃到大的啊，差那么一点点啊，感觉。这回我们已经吃了二百三十七，所以我们用科学打分法给他们家打一个三点七九分。行啊，今儿这么着，下回咱吃点别的，再见。